Gua. Apa kamu dimana? Ada aku apa? Nime have sex na nyoka, nime share release. So mimi nikajaminia kuwa sifai kufanya ile tendo tena kama bado sijaolewa. Pole sana. Good. Pole. Mimi zungu atakusaidia. Mungu peke yake tu. Mwanadamu akwe muongo, wacha Mungu akwe mwaminifu. Ule walipokosana na bwana yake. Mm. Akatoroka na watoto wao wengine wakae. Sasa ile ni nakati ya kukuja mamangu sasa aende na yeye akakutwa. Aka Alikuja kama kumuiba mtoto. Eh, kuiba mtoto wake. Eh, sasa akakutwa. Na kama tulivyosema katika sehemu ya pili, sehemu ya tatu ni muhimu na maalum kwa ajili ya maswali yale yote ambayo yamekuwa yakizunguka katika kichwa chako katika pati 1 na 2. Tunakwenda kujibiwa hapa na venie kama ambavyo tulivyosema. Mm. Venie katika sehemu ya tatu ni maswali. Na swali la kwanza kabisa umezungumza vitu vingi ukasema kuna hiki, kinazaa kile, kinatengeneza hiki, mwisho siku inakuwa hivi, matatizo chungu mzima. Mm chanzo kikuu au tatizo kuu lililokuwa likimsumbua Venie Katoti tangu udogo wake lilikuwa ni, ni tatizo gani Tatizo ambayo naweza sema ilikuwa ndio mazao ya kila kitu ama ndio mbegu ya kila kitu ni hiyo jini mahaba mm. ndio iliza hizi vitu vyote mm. ndio ilizaa kujichua ndio ikazaa Iyo ngono kwa ndoto, ni kaza shida na matatizo mm. Yani ndio the root, ndio ule msingi mm. mm. Baada ya uo msingi, uka kuletea matatizo, uka kuingiza kwenye, kwenye matatizo mengi e. Mpaka huku kwenye kusema kujichua, mara kati mwingine Ndoto za kufanya ya mapenzi kama e. ulivyosema Lakini katika ndoto zote zile ambayo naamini hata kwa wateza maji wetu wamejiuliza maswali mm. Ile ambayo ulisema uligundua kwamba umefanya mapenzi na nyoka. Mm. Hivi tukumbushe kidogo ambao hawajaiona pati 2 na pati 1. Na kama hujaiona pia urudi ukaiangalie pati 1 na 2. Tukumbushe pale ilikuwaje kwanza alafu ndio swali langu lifuate. Naweza kumbuka nilipokuwa unajua nilikuwa nimeshazoea kuota ndoto za, za kimapenzi kila mara. Mm. Na wakati mwingine ninahota kama ninarudishwa shuleni. Naota yani maisha yangu ya pale kitambo mm. naota kama niko shuleni ninasoma nafanya mitiani mara naota kama ninakula chakula kwa ndoto so hizi ndoto zilikuwa kama kawaida kwangu mm. so hii ilikuja kuwa na tofauti kidogo ni kwa maana iligeuka kuwa ni mnyama mm. haje nilipolala nilikuwa nimekueleza mwanzo kuwa kuna mara mbili ilikuwa mm. inafanyika kwenye ndoto kimapenzi ya kwanza ni ile ya lazima yani inakuwa kwa muda mrefu na hii ilikuwa ni ile ya when you ninapo, napo fika kilele mm. ndio ninaamka sasa na, naona kuna kitu imefanyika sasa ule wakati nilikuwa nimechoka na hizi ndoto na nilikuwa natamania sana ziweze kuisha lakini instead ikakuwa ndio zaidi nakumbuka nilipolala nilishtuka nili, nili tu yani nimetoka kwenye ndoto nimesha release na ndio sasa nianze ni kuimagine ku imefanyika haje na kwa nini ndio nika oh nime have sex na nyoka na hiyo nyoka nakumbuka yani na, nimeshaamka na kumbuka venye kumendelea kwa ndoto na kumbuka hiyo nyoka ilikuwa inakaa zile nyoka ambazo nilikuwa naziona mchana kwa macho physically zile ambazo sio ulikuwa naziona ulikuwa unapenda kwenda kuziona eh mm. sasa hiyo nuja hizo nilikuwa naziona yani mwanadamu wa kawaida lakini nayo mm. hii imefanyika kwa ndoto imefanyika kwenye ndoto. Mm. Ile nyoka tu rangi yake vile zilikuwa zinakaa. Hivyo mm. ndivyo hivyo niliona. Sasa ile sezi eleza ama ni kujua sikumbuki vile ilikuwa inafanya hicho kitendo. Mm. Lakini nakumbuka kulikuwa na uhusiano wangu na nyo, wangu mm. na nyoka mpaka nikakam because I remember that day, that night usiku tu sikumbuki ilikuwa ni saa ngapi niliamsha mamangu mzazi. Nilikuwa nimelala na yeye. Mm. Nikamwambia mama kama nimevunjika kabisa. Nikamwambia mama ake leo nimeota vibaya nimeota ati nimelala na nyoka 
na, na kwenye pati tu ulizungumza mm. kwamba nyoka siku ambayo uliona nyoka wa tofauti alikuwa wa green kwa maana ya e, kijani e. lakini haukutuambia kwamba mm. au wengine wa hiyo rangi ambayo unasema ulifanya mm. naye mapenzi mm. ilikuwa wa rangi gani ilikuwa ni gray na some white lines ni mm. gray ni gray ni kona lens za white za umbali mm. e. Na ilikuwa na ukubwa gani kidogo hizo kukubwa na pata kuna kubwa kwanza kuna moja niliona refu mm. ilikuwa mahali kwa kwa fence refu kwa ua refu kabisa mm. Aya, wakati mwingine kama sitaona ile nyoka nitaona ile ngozi yake mm. ile ngozi imetolewa na ilikuwa ni ni kama lazima mm. na pia mimi nitazitafuta mm. ile unatembea unaloku kiangalia kama uta kama utaona kama sitaona basi kama niko na mtu ndio atanionyesha mm. nyoka si ni ile kama hiyo nakwambia ilikuwa refu nilionyeshwa mm. kwa ile nyoka eh hey, ile nyoka ni kubwa iko katikati ya ua fulani mm. lakini the thing here lazima ningeona nyoka kila siku ulikuwa unapenda kuona nyoka ulishawahi kujua ni kitu gani kilikufanya upende kuona nyoka na mpaka uende kwa zitafute uzione mimi sisi sema nilikuwa nimependa lakini nilikuwa na kiu Iyo kiu e, ya, ulisha kujua iyo kiu ilikuwa natoka na nani? Iyo kiu ilikuwa natoka ni kwa maana nyoka uka kwa nyoka wenzake. Mm. So unapata wakatu kwa na ile nyoka ya, sorry, ile jini mahaba, most of the time za kuja na, na nyoka ni kiuchawi fulani. Mm. So ni kwa maana ndani yangu ni kwa ile roo ya nyoka. Mm. Ndani yangu kuna kile kiroho cha nyoka. So hii nyoka kwa ndani yangu ndi ilikuwa natafuta nini nyoka zingine. Na ndiyo maana mbe wakati mwingine kuna kitu fulani nilikuwa mm. nakula bila mimi kujua mm. mimi natibu nini natibu halsas mm. lakini kumbe nilikuwa nalisha ile kitu bila ufahamu wangu ndipo maana nilipoacha kukula ile kitu hiyo usiku ndio ile nyoka ilikuja kunikandamiza kwenye ndoto mm. eh, so ndio maana nilikuwa nasikia kuona nyoka ni ridhike sioni nifanya nasikia tu nikiona ni ta ni sawa tu vizuri sana nasikia vizuri kumbushe watazamaji wetu kile kitu ambacho ulichokuwa unakula uh. ukijua unatibu vidonda vya tumbo kama uh. ulikuwa unalisha nyoka inaitwa kwa, ki, kwa kikamba tunaita kiluma mm. ni kiu, ni dawa fulani sijui ni kiukamba i think naijua kwa Kiswahili kiukamba kwa nini mean kwa tango ina. tango siliko na miiba huku kando e, inakuwa kama kama ina miiba haina miiba inakuwa tu soft lakini ina ukubwa fulani hivi kama ndizi lakini nene kwa katika ah, mimi naongelelea kuna ingine ni dawa fulani ina ina inatengenezwa na mpaka kutengeneza juices mm. ni inakwanga sana sawa inaweza kuwa kwa boma ama kwa kitaka hata hapa nje zipo nimeziona okay pale kwa huwa zipo zina zinaitwaje matango pori Ah kumbe ni haya cucumber lakini zile za pori zingine mimi. Sasa kishakuwa kuna ile itokea pale katikati. Mm. Kuna moja refu mm. inatokea. Mm. Ndio pale jina kwa na maua. Mm. Sasa hiyo ikwasha nishakauka ndio nani ni mkate mm. nika kwa jiko ichomeke itakuwa na ile white itakuwa yani inaweza toa unga ni kama unga mm. ya black. Mm. Sasa hiyo nilikuwa nakula kwa akili yangu ninatibu nini vidonda lakini baadaye nikakuja ku realize nilikuwa nalisha ile nyoka ndio maana haiku manifest mm. nikajua. So baada kuachana zile vitu kuzikula mm. ndio hiyo siku nilikuwa na ndoto ya nyoka. Unataka kutazama ukimwambia maana ya ku manifest kwa Kiswahili? Manifest kujitokeza. Okay. ikajitokeza baada baada ya sasa ya wewe uh, kuacha kula ile, ile kitu eh ikajitokeza ikajitokeza alafu pia wakati wa hui hii nyoka hiyo duration nina mambo na nyoka kuna mchungaji fulani walikuwa wametoka Mombasa mm. wakakuja nyumbani kwetu hiyo maeneo kuleta crusade crusade mm. ni ile mkusanyika wa watu kuomba mm. sasa ni kwa maana mimi nilitaji msaada nilikuwa mm. nasikia mahali kuna mambo nitakimbia so nilipoenda kule kanisa ni kanisa ambalo nilikuwa ninaenda mm. na wakasema kuna wageni wanakuja kutoka Mombasa sasa hule mchungaji mama alipokuwa ananiombea mm. akaniambia ni kwa maana ilifika wakati ni kama nimefura tumbo mm. akaniambia niko na nyoka ambayo uko na nyoka kwa tumbo kwa na roho ya nyoka ndani ya tumbo lako lakini bado si kuele wa baadaye nikajua ni ni kweli ni kwa maana hila wakati nilitaka sana kuishi na nyoka. Mm. Eh aliponiomba kanaambia wewe naona uko na roho ya nyoka. Mm. Ni venye tu maybe hakujua kuitoa siezi elewa mm. mm. lakini aliniambia. Na na kabla hatujaenda mbali zaidi mm. unapozungumzia hiyo spiritual husband au jini mahaba uh. kama inavyokuwa 
kwenye ndoto mpaka inafika mahali unazungumzia masuala kwamba mtu anakuwa anafika kileleni kama kwa upande wako wewe eh. inakuwa kwamba wakati ule kwenye ndoto kuna kuwa kuna furaha ya kuenjoy tendo ukiamka ndo unashtu unaumia mm. au hata kwenye ndoto mtu anakuwa anaumia vile vile okay ina i, i, kwa watu ni tofauti mm. kwangu mimi ni napofanya siji, sijielewi mm. nikishamka ndio ninakumbuka mm. nilikuwa ninaota so kwangu mimi ilikuwa inanivunja moyo mm. nilikuwa nasikia vibaya yani nilikuwa nasikia yani nasikia vibaya ni kwa maana mwenyewe nilikuwa nimewekwa ile sipendi hicho hiyo kitendo mm. so nasikia vibaya inakuwaje alafu pia ndio nisikie vibaya ni kwa maana yule mwenye amekuja kwa ile ndoto ni nani mm. unaelewa mm. ni kwa maana sometimes nilikuwa mimi nakuja kama mwenda wazimu wakati mwingine nakuja kama jamaa yangu mm. sasa lazima utasikia tu vibaya inatokea kama mwenda wazimu kwa maana ya mtu kama cheese eh anakuwa ndo yeye sasa kaja ku eh, kwa, eh anatumika kwa ndoto sasa mm. sijui nitajekaje kwa kizungu tunasema wakati uko na hiyo jini mahaba it comes with a familiar face inakuja mm. na face ambayo ni kama unaijua mm. ni kama unaielewa mm. inajifananisha na kitu fulani so ni kwa maana ilikuwa inanitesa yani imeamua kunitesa mm. na kunikandamiza ingetumia kitu chochote na ukafika mbali zaidi ukasema kuna wakati ambao ilikuja kwa mfumo wa sura ya baba yako mzazi. E, imekuja kwa sura ya baba yangu mzazi nikaota nimefanya nime mapenzi na yeye. Baba mzazi. Baba mzazi. Hata hata baba mzazi nimeota imenikujia na sura ya mtoto wangu kama kwa miezi tatu. Mm. Nimeshazaa miezi tatu naota nimelala na yeye. Niliota mtoto wangu mara tatu. Mara mbili ama mara tatu. Hiyo nayo ilinikula mpaka Yule wakati kulikuwa na mahubiri mengi kwa simu kwa kwa maridio. Mm. So wana, wanaacha namba zao. So nikapiga yule mama. Nikaomba yake niombe nimeota mara mbili ama mara tatu nimelala na mtoto wangu kwa ndo kwa ndoto. Yeye akaniambia ni spirit husband hiyo jini hab, mahaba akaniombea na siku hiyo tatana na mtoto. Na ikaisha. E, ya mtoto iliisha yani kuota na mtoto wangu iliisha. Mm. Lakini baba yako baba yangu kujua kama pengine umewahi kumoto unafanya mapenzi na baba? Sikuimwambia, babangu sikuimwambia vitu kama hizo. Mm. Ni kwa maana sisi pale nyumbani tulikuwa na ile yani tumefika yani tuko na zile viwango yani kuna vitu sitaka na baba mzazi ni mueleze. Mm. Lakini baadaye alijua aliku, mwenyewe bila hata mimi mwenyewe kusema alijua katika maisha yangu kuna vitu ambazo si sawa. Mm. Alijua kuna vitu vinanisumbua. Baadaye nilipoanza kuingia kwa social media na nikaanza kupeana kupe, kwa na interviews ndipo alisikia. Ni kwa maana mara mingi alikuwa ananipeleka kwa hizo interviews wakati alikuwa hai. Namwambia na dad nataka kwenda mahali fulani naenda lakini hajui v, anajua kitu fulani lakini si zote. Mm. So hiyo eti nimeota nimelala na wewe kwa ndoto hakuwajua. Napata swali moja. Mm kwa kwa wewe utanisaidia na hata wewe ambaye unatazama pia utanisaidia. Kwa mtu yeyote yule ambaye amewahi kuota kwamba anafanya mapenzi au na shiriki tendo la ndoa mm. akiwa amelala kwa maana akiwa ndotoni. Je, kila mtu atakuwa na hiyo jini mahaba au inakuwaje? Akusema ukweli uh, ijapokuwa watu wengi wamekataa kukubali. Lakini ukubali ukataa kukubali. Unapoota unafanya hicho kitendo kwa ndoa lazima kuna tatizo fulani katika ulimwengu wa rohoni ni kwa maana haijaruhusiwa itakuwaje mtu atakuja kulala na wewe katika ndoto na jakomba ruhusa na mbona anakutembelea usiku sio mchana ni kwa maana mchana wanajua hizi mapepo unajua unaweza fanya uamuzi mtu ambaye unafaa kuwa unalala na yeye alafu pia niongeze kusema the only sex ambayo hicho kitendo cha ndoa kinaruhusiwa kwa watu wawili ambaye ni mke na bwana ile nyingine iko hapa nje ni ile tunaita usherati so kwa hivyo na maana ukifanya usherati katika hiyo kitendo cha ndoa katika ndoto ina maana kuwa si sawa unapojichua si sawa unapofanya ukahaba ama hizo vitu vingine si sawa ndoa ni moja i mean hicho kitendo cha ndoa ni kimoja kwa mtu na mke wake kwa hivyo inamaanisha asilimia moja Unapokuwa uko na ndoto za kimapenzi hata wewe mwenyewe utajiangalia katika maisha yako utapata kuna tatizo. Kama ndivyo kwa watu ambao inawatokea mm. kwa wao mm. wote ikiwemo kwa wewe ni njia gani kwa sababu umezungumza mengi umesema ulienda mpaka kwa mganga wa kienyeji alikuwa mm. ni 
ni mama umesema baadaye uko unazungumzia kwa maana ya mwana dada mm. na akakufanyia akakwambia kwamba anataka akutoe yujini mahaba mm. lakini baada ya kutoka pale katika story yako ulivyoendelea mm. kwenye patiwani na tu kama hujaiona ukaitafute mm. ni kwamba bado jini mahaba alikuepo 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 mm. lakini ule mganga kabla hujatoka kwake mm. alikuambia kuna siri mm. Na uka, nikakuuliza ni siri gani katika mm. pati tu mm. ukasema kwamba hiyo siri nitakwambia <laughs> ndio baadaye. Mm. Sasa hiyo siri tuanzie pale mm. alafu tuendelee. So ni kwa maana umetaka kuijua sana ile siri. <clears throat> Nilipo apart kwenda kwa ule mganga nilikuwa nimeenda kwa wachungaji pia mm. ambao wengi wao ni sawa tu atakuambia lakini hawajapata ile suluhisho yani hawajapata shida ni nini. Mm. Nile tunakuombea unashikwa una vitu zinatolea yani unakemewa mapepo lakini bado maisha yako pale pale so kwa hiyo mganga nilipokuwa namuuliza maswali ni kwa maana mm. kitu wa kwanza aliponiambia uko na jini mahaba kitu nilikuwa ninajua mm. kwa mind yangu lakini si kuwa sure na kitu nilionenda kwa mganga ilikuwa imeniambia nilirogwa kuna mm. kitu linaniambia kwa akili yangu nimerogwa so ndio nirogokwe nafaa kwenda kwa mga kwa mga, yani hizi vitu zinitoke nafaa kwenda kwa mganga. Mm. So aliponiambia niko na majini mahaba, nilisikia moyo wangu umekuwa mzito na nikasikia vibaya na nikasikia nimekasirikia hizo majini mahaba. Mm. Na mimi mwenye alifanya vitu kama zi, zile. Hivyo mm. basi nikamuuliza, na hizi majini mahaba zilitoka ni sawa niko nazo, nimekubali na niko na uhakika zipo. Basi zilitoka wapi? Na zilikuja kuja haje information ambaye ni kitu alichoniambia nakumbuka kinaambia kuna watu fulani uchukua majini mm. wanapochukua majini wanaweza chukua ya kike ama ya kiume mm. na zile zikishafika kwenye boma zinamwambia mwenye kuzichukua kama ni ya kiume tunahitaji mke mm. na kama ni ya kike itasema tunahitaji mume mm. so zinaambiwa tokeni mkatafute Mm. So zikisha toka zinaanza naangalia pali kuna destiny kubwa. Mm. Nikwambie hivi Kevin, mtu ambaye yote anatembea katika hule ulimwengu wa zile vitu, mm. utapata ako na kitu chake cha dhamana. Mm. Na ndicho imbilisa na kimbizana nazo. So akaniambia zinakuja zinakuoa wewe bila ufahamu wako na zingine zinakuoa zinakuoa kwa ufahamu wako. Lakini mingi 99% unajio, unaoleshwa unakuja unaoleshwa kwa zile vitu bila wewe kujua. Mm. Na nikakubaliana na yeye nilipokuwa nadhamishwa kwa yale maji. Ndipo I think sarakasi zilifanyika wapi? Vitu vyote zilifanyika pale. Nikaoleshwa kwa bahari na hizo mavitu sasa. Mm. So nilipokuwa nina nikabeba, nilichukua na nika, nikataka kumwamini, niki, ni kwa maana nikiangalia pale nimezaliwa. Mm. Nikiangalia background yangu, maeneo ya pale nyumbani kwetu, nikataka kukuwa na ufunuo fulani na hicho ndio naweza sema ule mganga alinisaidia nayo mm. ndio nilibeba apart from anything nilibeba tu ile nilioniambia so kufika nyumbani nilipoanza kuomba ndipo nikaanza kujua na ni ukweli hakunidanganya so niseme haje ile siri ilikuwa aliniambia zile vitu zilivyokuja zilitoka wapi na hivyo vyote ambao huko sehemu zilikotoka hujataka kuzitaja au watu walikuwa wanachukua hayo majini mm. na kuyafuga au mm. kuwa nayo na baadaye wanaambia ndeni mkatafute mke mm. au mume huo mm. wanachukua hayo majini kwa ajili ya kazi gani wengi wao tunajua sisi wote wakishachukua majini maybe ni kwa ajili ya utajiri mm. na <coughs> nilikuwa nasikiza mchungaji mwingine alikuwa anasema yeye alikuwa huko so alikuwa akienda kuchukua jina na mbona lazima achukue mwanamke Mm. So napata nikaanza kukumbuka nikajua ni kweli maybe hao watu wakishachukua majini zao mapepo wanachukua ya kiume peke yake na wanahitaji mke ndio wana wanatuma ni vitu vipo na vinajulikana hivyo mm. eh kwa sababu umeenda kwa mganga umeenda makanisani kwa wachungaji mbalimbali mm. ni kitu gani ambacho kilikuja kuwa solution ya matatizo yako yote mm. na leo hii tunazungumza sasa mimi Naweza sema nilikuja kujigundua kwanza na unuja hii wakati mwingi nilikuwa kujilaumu kujichukia na kuona pia sifai ni kwa maana watu wamenionyesha sifai na mimi nikabeba hile kitu sifai nikakuwa nimesha mateso maisha shida ambayo sizieleza mtu aelewe so nilipofanya uamuzi wangu ni siku tu moja nilifanya uamuzi na uamuzi nilikasirika nao sana ni kwa maana nilikuja kujigundua hii kuji, kujichua kujichua ninapea mpaka mtu mwingine. So nikakuwa najiuliza yangu ni gani? 
haya ndio maisha nitaishi ni kwa maana kwa hivi vitu vyote kila mtu anataswa na kitu tofauti yangu yenyewe kwa inatitesa sana ni kujichua hata si e sex kwa dream ni kujichua ni kwa maana nilikuwa nasikia vibaya sana naweza jichua na nisitoke nje nikae kwa nyumba nasikia niko mchafu nasikia haya na vitu vingi so nilipo realize ninajichua mpaka hii kujichua nina pia mtu mwingine nikasikia imenivunja moyo na hiyo siku nika make decision yani nikafanya uamuzi nikasema ninataka kuona ile kitu itafanyika kama nitazidi kumwomba Mwenyezi Mungu na hapo ndo nika nikaomba ile mambo ya toba nikajifanyisha toba nikajirudia na nikaambia Mungu niko hapa na nimeokoka nikaamua sasa kuokoka ni kwa maana hii hapa nyuma haikuwa wokovu hii nataka wokovu ya kweli na nilipoza kujifunza kuomba na kusoma neno la Mwenyezi Mungu ni kwa maana nilijua neno la Mungu ni upanga ukataa kuwili so nikaanza kulitumia neno la Mwenyezi Mungu na nikaanza mwenyewe kujirekebisha ni kwa maana kujichua aimalizi na maombi. Kwa maana gani? Si nilikwambia niliomba for 14 days ama 11 days fasting, niliporudi kwa nyuma nikajichua. So ina maana kuwa hii kujichua haimalizi na maombi. Hii kujichua pia haimalizi na wokovu. Ni kwa maana kuna watu wengi ambao wameokoka wako kwa madhabahu na bado wanajichua. So kujichua ni wewe mwenyewe midafsi, yani ni discipline tabia yako. So katika hali yangu ya kuomba, nikaanza ku work on myself. Nikaanza kujifunza jinsi ya kukaa. Nikamwambia Mungu nataka tunda la Roho Mtakatifu ambayo ni self control, kuji kuji control like si lazima nifanye na si lazima nikule na si lazima niingie kwa social media. So mwenye nikaanza ku limit vitu fulani katika maisha yangu. Nikasema kwanza siku ya leo sitaingia WhatsApp. Kwanza siku ya leo sitakula. Yaani nikaanza kujitrain mwili yangu kuzoea maisha ambayo ni sawa ya Mungu na hapo ndivyo kutichua kuliisha nayo ndoto kwa sex kwa ndoto niliomba nikakemea hiyo pepo yani kwa vitu vyote nilianza na kutubu na nikaingia kwa mahombi ambayo ilikuwa ni mahombi ya hali ya juu sana kwa maana si kwa ninalala ni kwa maana nilitaka sana kujua ukombozi wangu unatoka wapi na utakuja siku gani litamania sana ukombozi nilikuwa ninaomba sana na Mungu akanipatia nehema ule muda wa kuomba. Aya, na mara ya tatu nikaanza kujitunza na kujirekebisha mwenyewe. Kama ni kudanganya ninasema leo sitadanganya. Nikaanza kujifunza ufai kudanganya, kuna nguvu ufai kuvaa. Yaani mwenyewe nikaanza kujirekebisha tabia fulani ambazo hazikuwa sawa, ninatupa ninachukua ile mzuri. Kwa kwa watu ambao wamekuwa katika mazingira hayo hmm. na tabia hizo pengine za ku fanya tendo la ndoa wakiwa mm. katika ndoto au wengine wakiwa wanafanya hiyo kujichua mm. ni madhara gani makubwa ambayo huwa juu yao when you are a masturbator first of all you are a failure sijui failure kwa kiswahili ni nini yani ni mtu asiye asiyefanikiwa uye uwezi fanikiwa yes very good wakati you are a masturbator una, una wewe wa kujichua kitu wa kwanza si makosa yako na nilisema kujichua ni kama ugonjwa fulani unaweza shika mtu yote kama tu malaria inaweza shika mtu yeyote so kama wewe ni wa kujichua kama wewe you are a master beta first of all ume welcome failure in your life ha? kama you are a master beta ume welcome bad luck bahati mbaya au fanikiwi kwa jambo lolote kama wewe ni master beta una welcome rejection unapata unakataliwa na watu mpaka mwenyewe unajikataa na pia na welcome a spirit of anger unapata wewe ni mwenye hasira ka kitu kadogo hivi kana kukasirisha yani you are easily provoked mm. viba asila sira ya kufika kwako na kama we bado ni master beta you are very poor hakuna master beta ambaye yako na msimamo wengi wao ni maskini hata kama nafanya kazi na wao walipa mwishowe ile pesa iwasaidie wakini kwa maana maandiko inasema na mimi Mungu nitabariki kazi ya mikono yako and we all know that master beta wanatumia mikono yao kama mimi mwenyewe nilitumia mikono yangu and any other person anatumia mikono yake so hiyo mikono bala, Mungu abariki kazi ambayo umeifanya mikono yako inafanya kazi ambayo ijafaa ina maisha pesa zako hautaizi pata hautakuwa mtu wa msimamo na pia masturbation inaleta confusion unakuwa confused na masturbation pia ina welcome kisirani unakuwa mtu wa kisirani na uwezi kuwa na watu ni kwa maana wewe ni mtu wa kisirani hiyo ndio hatari kubwa sana ya masturbation hiyo kujichua na wakati uko na spirit husband ama spirit wife ambao ni jini ha, mahaba wa kike ama wa kiume kitu wa kwanza unasumbuka sana kama mwanadada kuolewa sana ndio uolewe ama uo inakuwa ni tatizo na kama utakuja kuoa basi utapata umewa yule mwanamke ambaye hajafaa 
ama umeoa mwanaume wajafa wana tunasema ungodly marriage ndoa ambayo si ya Mungu ni kama tunajua ndoa ni za Mungu lakini kuna zingine si za Mungu so ukukua na hiyo jini mahaba ikikuruhusu uoe itakupatia mwanamke ambaye si sawa wa maisha yako ambaye ulioa tu na ule mwanamke anakuwa ni washida katika maisha yako na baada ule mwanamke asharuhusiwa kuolewa kitu wa kwanza hiyo jini mahaba inapatia mwanamke roho ya kiburi Unapata mwanamke haizi kana mwanaume na yule mwanamke pia haizi ambilika. Ni kwa maana kona ana hiyo jini mahaba inapatia mwanamke kukua na wanaume ndani yake. Unapata mwanamke anaweza simamana na mwanaume wapigane. Ni kwa maana si yeye ni ile roho iko ndani yake. Ndio mwanaume asikani kwa maana sisi wote tunajua hakuna mwanaume ambaye anapenda mwanamke mwenye kiburi na mwenye kuongea sana. So itakuja kupatia roho ya kiburi napata unaweza simamana bwana yako ama kupatia kuongea sana. Upatie mwanaume wako nafasi ya kuongea. Ukimwambia kitu anakushautia na sisi wanaume tunajua hawapendi vile. Lakini sababu ya hule mwanamke ni ile roho iko ndani yake ili iweze kumtoa kwenye ndoa. Kama iko kwa mwanaume uko na roho ya kike ambayo ni hiyo pepo, kitu wa kwanza itakupatia utakuwa wewe si mtu wa majukumu. Yaani ujuku kuju ni kuwa responsible man na pia kupatia tamaa ya wanawake, inakupatia kutojali familia yako. Unapata yani uko tu. Na wengi wao wenye katika ndoa ambayo ni wanaume unapata wana masturbate, wanajichua. Ni kwa maana kwanza ina attack bedroom yenu unapata amtosheleki um, hata ukifanya nimekuwa na case ambao wanasema mtu anakama mimi nikaanza kufanya mapenzi na mume wangu nasikia uchungu ama nikaanza kufanya mapenzi na bwanangu nasikia ifai yani unapata wanakata mwezi bila kufanya ile tendo na tunajua hiyo ndio tunda na ndio zawadi ya ndoa lakini shetani anakuja na kuibia Unaweza sema hautafanya na mke wako lakini pale njo naridhika ukija kwa mke wako hakuna kazi unaelewa So hiyo unajua yenyewe hapa hiyo pepe iko kwenye kazi. Alafu pia kinga katika jamii, kinga katika familia, unapata ile familia ni ya maskini, yani ni maskini. Hakuna pesa, hakuna breakthrough. Kama mmoja ni mmoja tu ameachiliwa kwenda hela, mimi bibi amepoa pesa, bwana hana pesa. Sasa bwana kama hana pesa, unapata yule mwanamke anasikia wewe ndio mwenye kichwa, wewe boma. Na kama wewe ndio umepewa pesa unapata mwanamke ana kazi, na wewe utasikia vibaya kulea mwanamke kwenye nyumba. So unapata ni mambo mengi tu. Mungu tu awapatie watu hekima ya kuelewa hizi vitu na kuziona na kwa macho ndani. Katika katika watu ambao wanapitia uenda kuna mtu ambaye umeshangusa moja kwa moja. Anatamani kutaka kujua labda ushauri wa zaidi kwa sababu hicho tunachokifanya hapa pia tunakwenda na muda. Hmm. Baadaye mbeleni tuta, tutatoa namna ambavyo wataweza kukupata hmm. na uweze kuwashauri pia. Hmm. Ila kwa kwa namna yeyote ile ambayo inakuwa inatokea kwenye kwenye haya maswala. Mm. Kuna mtu mwingine sasa atajiuliza. Na mimi pia najiuliza. Mm. Wakati huo ukiwa na na jini mahaba, eh. ukabahatika ukakutana na mwanaume na mkapata mtoto. Mm. Yule mtoto baadaye ukaota kwamba unafanya naye tendo la ndoa au mapenzi kwenye mm. mtoto iliendaje na kwa <laughs> inakaa sali ngumu kwako <laughs> na natafuta namna ya kuuliza hiyo jepesi okay ni sawa naelewa tu mimi wakati niliposhika mimba ya mtoto wangu sikujua kama niko na jeni mahaba mm. niliposhika mimba kwangu ilikuwa ni tisho nikakuwa ni shida ni kwa maana nilishindwa jinsi ya kwenda mbele za watu ni kwa maana walijua nimeokoka so niliposhika mimba ule mtoto kitu cha kwanza sikumpenda nilikata ile mimba wewe mwenyewe mwenyewe nilikata kabisa siku sikutaka ni kwa maana sikutaka ni kwa maana yani aje itakuwaaje maswali ilikuwa mengi alafu ule muda babangu alikuwa mkali sana mm. alikuwa mtu mkali nilijua kutakuwa na shida na nikatafuta mara mambo mingi ya kutoa ile mimba lakini kashindikana so nilipomzaa Unajua baadaye sikuwa nimemwambia ule ule ndugu kama niko na mimba lakini juu ya marafiki hapa na dada zake walimwambia kwa veni ameshakuwa na mimba na yeye akasema akakataa na mimi nikasema kama yeye hataki mbona nitake so nikakuwa sitaki na nakumbuka nilipoza ule mtoto nilimzalia nyumbani nilikuwa nimeomba ilifika wakati sasa nikaenda kanisa fulani na nikasikia tu akiimba nikasema cha ninge nilipoingia yule pasta aliniona akanambia naona roho ya abortion ya kuafya mimi inakufuata mimi ndio mimi nimeificha 
nikashindwa haje amejuaje nataka kutoa mimba ile hapo before ujajifungua eh niko na mimba lakini bado imejificha ionekane alafu juni si ni kitu nitaka isijulikane nilikuwa na vango kubwa nikapata hii mimba mapasa za wale wameskia wameiona so huyu akaniombea Aka, akaomba hiyo roho ya kuafya mimba initoke ni kwa maana alinipatia hatari za kutoa mimba ambazo zilikuwa mingi sana lakini bado anakata kinieleza siku anaelewa ni kwa maana nimesha make decision nitato ile mimba natoa na siju natolea wapi ni kwa baada baada nilikuwa mtoto mdogo na sijamwambia mtu yeyote watu walijua mimba yangu kuiona si kuambia na kumbuka wakati mwingine nimeenda kwa kanisa nyingine kwa Nairobi ya mtumishi ambaye anajulikana anaitwa Peace Moiro katika akiomba alisema wakati wa kuomba alisema na hapa kuna mtu kuna roho ya kifo na akanitaka sema kuna mtu kuna dada anataka kutoa mimba na mimi nakuomba usitoe ile mimba mimi niko pale mbali niko mbali kabisa nakumbuka kutoka hiyo siku nikamchukia huyo mchungaji ni kwa maana unasema je nisitoe mimba na nataka kutoa so nikamchukia kabisa juu niko na ile mimba nikatoka nilipozaa Nilizaa vizuri, Mungu alikuwa ametumana kwangu na jifungua vizuri, nikajifungua vizuri sana. Lakini alipotoka mtoto, sikumpenda. Ni kwa maana mimi ni mtoto mdogo, yani akili yangu hiyo wakati nataka mtoto msichana, lakini akatoka kijana. So nikakuwa simpendi. Yani yani ukiniona naona na kasura mbaya. Yani sijika na kaa haje, so sikumpenda. Yaani nika yani sikumkubalia. Lakini demoni lizidi ku, kuomba na watu kuja kunishikia mtoto na kuniongelesha wachungaji. Nikaanza ile upendo ya mama na mtoto ikaanza ikaanza kukuepo. Ikaanza kukuepo. Sasa sidi swali yako nimetoka nje ilikuwa swali gani? Huko huko tuendelee. Baada ya pale kwa mtoto kampenda moja kwa moja. Eh nikasika ikana sasa it is natural. Yaani ile upendo ya lazima mama na mtoto na na mpaka hivi sasa tunavyo tunavyoongea mtoto yupo wapi sasa mtoto wangu kuna mamango nyumbani okay eh. kwa hiyo mtoto amebaki kuwa wa mama kama baba alivyokataa baba alivyokataa ajawi muona mpaka leo mpaka leo yani ni kama haikuepo mm. ajawi muona pia mimi sijui kama ni mama na tu mara moja for mm. the last 10 years ile tu mepatana kwa barabara by mistake mm. tuka tu, hivyo tu yani kuumbali tu Hajai awaje kutana macho kwa macho. Eti huyu ni fulani, huyu ni fulani. Hajai kuepo. Lakini for now, I'm so much comfortable. Yani niko nimeridhika. Mm. Yani hata unge nyuza, yani hii ya mawazo ya baba kulifanyika ilisha toka. Mm. Na pale nyumbani mtoto wangu akakubalika mm. na akakuwa na ile boma. Mm. Ya kwenu. Ya kwenu pale nimezaliwa mpaka ile siku Mungu atatujalia. Mm. Eh. Kwa mtu mbaye anatazama ana, ana sasa hivi. Mm kwa niaba yao niulize. Mm. Wakati venie kama venie unajikuta sasa sasa hivi am delivered kwa maana ya kwamba umekombolewa, mm. sawa? Mm. Na umeacha yale yote mm. ilikuwa mwaka gani au ni muda gani umepita? Sasa hivi imekaa imekaa kwa muda, mm. imekaa kwa muda na kitu moja ambayo nilijua na nikajifunza, mm. unapokombolewa Mm. ni mara mbili mm. unakombolewa ulimwenguni wa rohoni mm. ndio nakuja sasa kujimanifest kujitokeza kwa ulimwengu wa yani physically ni muda gani tangu wewe mwenyewe ujioni sasa uko huru mm. na yale majini mahaba ya kufuati wala ya kusumbui tena mm. okay na zajibu ni seme imechukua muda nilipokombolewa katika ulimwengu wa, wa rohoni mm. lakini kukombolewa sasa mimi sasa nikasikia yenyewe na mbona niko sawa ni, inachukua miaka miwili miaka mitatu kurudi na nyuma mm. lakini unapata nilikuwa nimeshakombolewa katika ulimwenguni wa rohoni mm. nimeshakombolewa lakini bado zile vitu mwanadamu ana ana anakusudia zifanyike hazikufanyika immediately ili nichukua muda mwanzo ukapata nimeacha kujichua nimeacha hizo ndoto kwa kwa nini nimeacha hizo hizo vitu zote zimenitoka mm. lakini bado maisha yangu ijakuwa ija stable yani sije sijakuwa bado sawa pesa hakuna bado yani ile tundo na nimeanza saku ni kama nimerudi na zero mm. nimerudi sasa sufuri ni kupanda tena kwa maana hiyo sasa hivi baada ya kukujiona wewe mwenyewe uko free kwamba ume umejikomboa au umekombolewa uh. ikachukua muda kama miaka miwili kumbe kumbe uh -uh. nilipo i think ilichukua some 6 months ama 7 months 
Okay. Spiritually, yani lipo kombolewa, ukapata ndisawa, nasikia nimefunguliwa. Vifungo mm. vime katika katika. Lakini bado, sijashika hela. Mm. Lakini bado, kuna vitu, kuna, yani ile urejesho. Mm. Bado, nukamana unapo kombolewa, lazima kutakuwa na urejesho. Sa hiyo urejesho haiku kuja sasa hivyo. Mm. Ilika muda. Nikakuwa na wakati wa kuongoja. Lakini hii kuongoja, bado si kutoka, nilikanda ni ya mungu. Na badaye, vitu zikata kutoka, moja kwa moja. Azifanyiki zote, eti unamuka kila kitu yuko sawa. Unafanya hivi, ok, ni iseme hivi, unapo kwa kwenye kifungo, ata ukiomba haji, hakuna kitu wako inafanyika. Ni kwa manu kwa kwenye kifungo. Mm. Lakini ukisha funguliwa, unaomba kitu leo inafanyika. Ni kwa manu haujafungwa. So nilipo funguliwa katika ule munguni wa rohoni, nilipo sasa kuandilea kuomba mungu nataka kitu fulani, inafanyika kwa raka na kuopesi. Kwa mana hiyo kuanzia pale at least sasa hela ikawa inaonekana, maisha ya kabadilika. Ilanza, tu, ina, ina, inanza pole pole. Mm. Inanza, yani ni, ni step by step. Mm. Ikaanza, ndo alafu wakati unapo kumbolewa, ndo kuja kurealize eti ukosawa kila kitu mm. au kumbukagi. Ndo nakati ni hivi unaangalia your life back, unasema thank you God. Kila kitu ikawa sawa ni kwa mana maisha angu pale mwanzo mm. nilikuwa mbe ilikuwa ya madeni, ilikuwa ya shida na mateso na kukua broke, si mm. na hela. Lakini munga alipo nifungua na nikakuwa huru, pesa yenyewe ikanza kukuja. Yenyewe tunaza kukuja pesa, aya, nikanza kuwa na amani. Ok, kitu wa kwanza, unapo kombolewa, kitu ambacho ni muhimu unakuwa na amani ndani ya moyo wako na kitu cha pili unapata neema unapata ndio hauna pesa lakini uko na neema so zile vitu zikaanza kufanyika katika maisha yangu unapata niko na neema fulani hata kama sina wanaona niko nayo tunarudi back kidogo kidogo tu ukazungumza mwanzo kwamba ukiwa na yale majini mahaba unakuwa uh. na spirit of rejection kwa maana uh. ya roho ya kukataliwa uh. baada ya yale kuondoka uh. kila kitu maana kwa upande wako sasa kwa watazamaji uh. wetu pia uh wanajiuliza umetuambia wakati ule mtoto alikuwa ni mmoja uh. kuna mtoto mwingine baada ya hapo na pia kuna mahusiano mwingine au kuna ndoa mbona unafurahi sana lazima ungeuliza ndasema kipindi kile ambacho ilikuwa na hizo roho za jini mahaba ukazungumzia kwamba kuna kitu kinakuwa kinaitwa spirit of rejection kwa maana ya roho za kukataliwa kwa sababu ile jini mahaba anakuwa in control of everything kuhusu wewe si ndio sasa nikauliza sasa hivi tayari 
free ile jini mahaba hayupo tena je uh. kwa sasa kuna mtoto mwingine kwa sababu ulitutajia yule mmoja uh. kwa maana ya kwamba pengine upo kwenye mahusiano au umeolewa oh. yes sasa <coughs> unajua wakati nilipokuwa na ile jini mahaba hakuna mwanaume angekuja katika maisha yangu mm. na nilikueleza hata kama angekuja ayu any purposely mm. kunitumia vibaya <coughs> so nilipoomba na hizi jini mahaba zikanitoka hakuna kujichua hakuna hizo ndoto kwa mm. dream mm. apart from unajua rejection si ya mwanume peke yake mm. rejection iko mara mingi unaweza kuwa rejected pia na wasitana wenzako wazazi mm. yani rejection inapeleka mali pabaya mpaka hata babangu mzazi mm. alini reject mm. alinikata mm. na mimi sikujua yani sikuwa naelewa kama ni bado ile pepo mm. ikafika wakati mimi na babangu hatupatani mm. ni kama moto na maji yani ni kama stima na maji so nilipokombolewa nikaanza kuona upendo wa babangu umeanza kurudi mm ati babangu anipigia simu tunacheka babangu yani vitu fulani <coughs> zika mm. napenda kuweka kama joke nilikuwa nimekataliwa mpaka na umbwa za nyumbani kwetu eh, unapata mimi nikifika kwa boma hata kama nimeshinda pale zita ni uwekea ni kama mimi ni stranger mm. kwa ile boma lakini wa pale nyumbani wengine wako tu sawa na umbwa but mimi nikifika zinakuwa hatari Mm. Ni kwa nimekatalewa mpaka na pesa, nimekatalewa na makanisa, nikienda kanisa nitaekelewa ni kuna uhusiano na mchungaji. Mm. Siwezi kaa pale nitabidi nito. So vitu vingi zilinikataa. Lakini nilipokombolewa, mm. vitu vikaanza kunikubalia tena. Mm. Nilikuwa nimesaulika, nikaanza kukumbukwa. Mm. Nilikwambia ni kidogo kidogo. So babangu akanirudia familia yangu, dada yangu watu tunapatana vizuri tunarudiana eh kwani naona yenyewe kuna sasa naweza sema niko na rafiki mm. ile muda si kwa na rafiki nitakuwa na rafiki wa mwezi mmoja nitamkopa pesa sitamrudishia tumekosana hizi mm. madeni watu wanaweza kataa kuelewa lakini kuna nguvu za Mungu madeni Mungu alinilipia mm. sijui ilifanyika haje sijui Mungu aliwa, pesa ilikuwa kwa na wasichana wakajua sijui ilifanyika vipi lakini hakuna mtu nilikuwa na pesa yake ile muda Mm. amewe ni dai na no, utuko marafiki na ukikutana nao kuuliza <coughs> si waulizi naogopa mm. kuuliza wanidai so tumesha kuule urafiki yani tuko mara ile wakati juu ile pesa tulikosana mm. tukarushana maneno wakanitukana lakini vile ilivyofanyika Kevin na Mtili ni for sure sijui ilifanyika jinsi gani ni kwa maana mmoja lazima tuongee kila siku yani tumesha kwa marafiki so sijui ilifanyika haje <coughs> kwa roho yake alinisamea hama back to the main point mm, baada ya pale sasa mm. hii rejection spirit au roho ya kukataliwa iliondoka mm. kwa wazazi familia na waden je mm. kwa wale tunaita sasa sweeters eh, mm. kwa mpenzi au mume <coughs> ilikuwaaje au inaendeleaje mpaka sasa <coughs> okay <coughs> ili rejection apart from ingine tuseme sasa rejection ya ndoa unajaribu mm. kuulizia yes. <coughs> ile muda Naweza kumbuka siku anapata mtu wa kuniambia anaweza kuwa bibi yangu. Unajua nafaa kuwa hivyo kwa kila mwanamke mm. na kila mwanamke amependa sana kuolewa. So mimi nilikuwa naongojea ile swali mm. kuisikia can, can you be my wife? Mm. So ile muda hakukua. So after the rejection kuna watu walianza kuinuka. After the rejection. <coughs> Sorry after the deliverance I mean. After the reject I mean the deliverance rejection meshatoka kuna wale watu walianza kujinua sasa. Mm. Mtu anaweza kukalisha chini, akuongeleshe unaweza kuwa bibi yangu mm. yani kwani mlikuwa wapi walikuwa ni wengi mpaka wanakusikia wa eh kwani where were you ama unapata mtu alikuwa rafiki yangu sasa anaweza kuona kitu kipya mm. ana yani sasa huyu anaweza kuwa lakini mwanzo hakuo hakuona mm. ama mimi napata alikuwa ameshahoa yani unaangalia kuna vitu fulani mm. zimefanyika <coughs> tukiingia bado na kuolewa bado si kuweza kupata mtoto ni kwa maana mimi kama mkristo nimeaminia ufai kushika mimba kama hujaolewa. Mm. Ili ilikuwa ni by mistake tuseme mm. ilifanyika na mm. nikaomba msamaha nikasamewa. So mimi nikajaminia kuwa sifai kufanya ile tendo tena kama bado sijaolewa. So lazima nikatika ndoa niolewe nizae mtoto. So hiyo ya kuchumbiwa hiyo si ni yangu peke yangu for now. Ni kwa kumuni. Hiyo <laughs> ni yangu. Hiyo ni yangu na Mungu. Na Mwenyezi Mungu. Eh. Lakini kwa ufupi bado hatujafika kwenye ndoa. 
bado sijaolewa sija kwa pete okay eh. sawa lakini si shida asi ndio hiyo umesema ni personal uje ujeitaka kuiexpose hiyo tuiache kwa sasa uh -huh turudi same plan kwa sababu unajua unapotoka katika maisha ambayo ni magumu mm. tena magumu kwa kiwango ambacho umeeleza mm. alafu unafanikiwa kuna kuwa na maneno mengi mengi katikati huyu kafanya hivi huyu kafanya vile huyu sijui kafanya <coughs> hivi hakujawa na maneno yoyote upande wako kutokana na mafanikio ambayo umekuwa ukiyapata sasa naweza sema mambo ilikuepo lakini sasa jambo moja na nataka mm. niseme Nilipo kumbolewa. Mm. Tuache na vitu vya hapa ulimunguni. Mm. Tuviache kabisa ni kwa mana ni za muda. Mm. Nimebarikiwa na mungu hapa mm. duniani. Mm. Lakini ile kitu ambacho na kichukulia chitatha mana. Mm. Ni wakovu na ule ukombozi. You know freedom is a blessing. Mm. Yani ile kukua huru ni baraka ya kubwa sana zaidi ya mungu. <coughs> yani ni kubwa sana. So nilipo kumbolewa my spiritual life. Yani maisha yangu ya wakovu ikana kiwango kingine. Mm. So kapata kuna vitu nitaziona na nitazielewa. Mm. So katika tuko mwezi wa ngapi? Tuko lini? Hii hapa ni November. Tuko November, second. tuko November 2nd. Nikaanza una mwaka ukianza. Mm. Huduma yangu na uombezi, mimi ni wa kuomba. Nikakuwa naomba alafu unajua kuna vitu zinafanyika katika maisha ya mwanadamu ambayo haujakusudia. Mm. Ikafika mwezi wa 5. Nilipofika mwezi wa 5. Mm. Babangu mzaja kakua mgonjwa mm. You know Halipo kwa mgonjwa alika I think for two weeks mm. Baba ito wakatuacha <coughs> Na hii muda Nilikuwa bado nimebarikuwa na mungu mm. Yani mambo yangu I, Yani si kwa nangangana na maisha Halipo mm. tuacha Tukamzika baba yetu Lakini bado I think after one week mm. After wiki moja Kama si sahau mm. Wiki moja ama wiki moja na kitu <coughs> Nikatoka nyumbani kwetu Nikaenda Nairobi. Mm. Lakini lipo kwa ni narudi. Mm. Sijui niliwazaje. Yani usumeka tu. Mm. Kwa gari na nilikuwa ni nawaza. Yani nawaza vitu. Nika kwa naona. Yani nawaza. Ni kama vision. Mm. Ni naona watu watanza kunisema. Mm. Ii, vile nimebalikuwa si kawaida. Lakini nika, yani utafanya haja. <coughs> Nilipo fika nyumbani nikambia mamangu. Nikambia mamu I feel in the spirit. Mtu amba ameokoka na nelewa vitu za roho ni atailewa mm. vile na fiosema. Nikambia mamangu mzazi. Nasikia kuna 1, 2, 3, 4, 5 na kitu kayachia pale. Mm. Na nikeza unuza sasa hivi. Mbona babangu mzazi alikufa. Nitasema ni mapenzi ya mungu. Mm. Mungu aliruhusu. Nidia saa si kuchukulia kama it is that serious. Badai I think last week but one ndo mamu ya kawa mengi. Mm. Nikapigiwa simu. Nikambiwa, we, unajua nini? Inasemekana, <coughs> wewe ndi umesacrifice baba yako. Aje, wanauliza, umetua pesa wapi. Na ukapata pale nyumani kuna gari ambao napenda kutumia sana. Ambe ni rafiki ya ungu. Wanasema paku umenunua gari. Yani, siju wanaona haje, yani mambo ikawa mingi tu. Na kwanza nilipo ambuwa yale maneno <coughs> na watu wawili. Yani ikakuwa ni kitu hiko imesemwa. Siti ni kama mtu anasikia mingine wivu ni vitu vina ongelelewa. Ukapata wengine pia wanani attack kwa status. Sidi. Yani a lot of things. Uyu wa musha nilipo niambia. I'm telling you Kevin. Nilivunjika moyo. Nukamana kitu wa kwanza. Ile kidonda ya babangu mzazi. Hametuata ikafufuka. Yani kaza kusikia saa mbona fathi ulikufa. Yani nilisikia vibaya. Lakini nikapiga magota ni kamomba mwenyezi mungu. Na nilipo amuka. Nilipo toa kwa maumi. Nikajua lazima. Mwimbaji moja memba mti wenye matunda. Lazima uta, uta, utapigwa mawe. Na nikase, nikaomba nikambia mungu. Nimewasamea wote. Ni kwa mana vitu wanavyo visema. Hawa vijui. Wao waliusianisha wali mafanikio yako pamoja na kifo cha chaba. E, baba, lakini mungu alikuwa mesha nibariki tangia mwazo. Kabla ata baba nibariki. Sasa, nibari. okay, nitue hii secret. Mm. Wakati babangu kabla jakufa, mm. babangu walikuwa metusimania kama familia. Mm. Yani, ndi walikuwa baba, yani ndo kila kitu, yani anaingia kwa mashimo zote ili tukule na tukue sawa. Mm. Na, wacha tuniseme, wakati babangu alikuwa hai, Apart from my sister mwenye ameolewa ndo alifanya kazi. Sisi wengine wote hatukufanya kazi. Ni kwa maana baba yetu alikuwa amesimamia kila kitu. Kila mtu hata wenye wakubwa hao wangempigia simu dad nitumie pesa fulani na atatuma tu. Yaani alikuwa ametulea. Mm. So 
Na mimi Mungu alikuwa amesema kunifanikisha, niko sawa, niko na msimamo, niko sawa kabisa kila kitu iko sawa. Na babangu akajua niko sawa. Babangu kwanza kama kuna mtu ulimwengu huu alinitamania maisha mazuri ni babangu mzazi. Nilikuwa na inampea wasiwasi na shida wakati si yuko sawa. So alipojua niko sawa babangu alirithika, yani alisikia vizuri kabisa. So alipokufa watu wako wanajua kama niko na hela. Mm. Jua ile mazishi ya babangu vile ilivyofanyika wakajua pesa ipo. Mm. Na hii pesa bado haikuwa yangu, mimi na dadangu ilikuwa ya marafiki. Si unajua kuna WhatsApp groups, kuna wale wanatupatia pesa mingi. Alafu Mungu alikuwa ameshanitujia kwa mataifa. Pesa inatoka kutoka ngambo. Mm. So wakaona maybe ile pesa ni ya yani hawakujua undani wangu ndani kabisa, but wakajua pesa hii pesa hipo. <coughs> after hapo ni mimi sielewi nafanya simi nataka babangu azikwe vizuri. So after hapo alipokufa, alipozikwa sijui wali expect juu babangu ndo alikuwa ametushikilia hata sisi tukufe ama lazima mimi ningeinuka tu nisimamie jamii yangu. Pali babangu aliachia niendeleze. Lakini sasa hiyo kuendeleza ni kama ilikuwa sadio tatizo kwa watu. Haji imekuwaje? Mbona babake amekufa na sasa amepata hii na hii? Awa kujua kuwa ta before ilikuwepo na imeza kuonekana ni kwa mana mwenye likuwa mifunikia hayupo. Mm. Awa ngejua ni kwa mana support ilikuwa na afadhi hata kama ni konayo. Oki wakati babangu alikuwepo singeona pali pamepasuka kwa ukuta juo. At the end of it nimba ikona mwenyewe. Lakini sasa hivi hayupo ni kiona na sikia nafaa kurekebisha. Shami na kafi bae nafaa ni tengeneze. Ni kwa mana ile babangu angekuwepo angefanya. Na juu bado mimi ni kwa pali kwenye boma sinifanya ile kazi. So hii kuziba sio kawaida. Kwa maana hiyo kama angekuepo paka leo baba pengine wewe usingeonekana kama eh si hata singe eh ingeonekana. Hakuna mm. kitu mtu angejua. Waka wakaanza sasa wakati wanasema kwamba wewe umemtoa baba kafara walikuwa na usianishe na kitu gani kwa sababu kuna kafara nyingi. Kafara ndio sacrifice. Sacrifice yes. Sijua alisema nime sacrifice baba alafu for after one week after one month baba ke mamangu mama mm. ke babangu akafa. Bibi mama ke mwenye memza mama alimza baba baba ambaye mm, sana my grandmother ndio akakufa alipokufa mi naona ni kama alipenda mtoto wake sana mm. na ikakuwa imesemekana alisema mtoto wake kama amekufa hata yeye atakaa mwezi mmoja kama hajaku hajakufa kwa hiyo akakufa mm. after one month na yeye akatoa alikuwa ameshazeeka i think alikuwa na over 90 mm. so alipokufa mimi sijui kulienda haja ikasemekana nimemsacrifice baba na nikamsacrifice mama yake. Ai ukapata kuna step uncle, step brother wa father. Mm. Naye alikuwa amekufa hapo siku za mwisho before father akufe. Mm. Naye akafa. So wakaniekea nime sacrifice huyo uncle yangu, nika sacrifice babangu na sasa nime sacrifice nyanya yangu. Kuna jirani alituacha. Wakasema nime sacrifice mpaka huyo jirani. So wakakuwa wanasema kazi yangu ni kwenda nikisacrifice watu. Alafu Mungu amenipa neema. Napenda napenda wajane. Tangia mwanzo. Mm. Nikiwa nikitambo hata kama wakati si kwa nimekombolewa. Mm. Nilikuwa na ile huruma mm. ya wajane. So ningefanya hata shopping hata ya 500. Nipeleke hata kama ni cabbage moja, nipeleke mjane. Mm. So Mungu aliponinua, nikaanza kufanya shopping mingi. Mm. Nikaanza kupeleka waja wajane. So wakasema hizi vitu ninazozipeana si za kawaida. Mm. Za kusacrifice wa because nakumbuka kuna pali nilifanya shopping nikapeleka nikarudishwa. Eh? Eh. Hey. Yaani umeenda kusaidia mtu akakurudisha. Mm. Akazikarudishwa. Akakataa. Akazikataa ni kwa maana si za kawaida. Na mimi from my heart ni, ni msichana mjane alikuwa ameachwa na si kwenda kupeana ile pole. So nikasema nikaambia mamangu, "Mam, Juu Mungu amenibariki na fedha fulani. Nimeshtoa fungu langu la kumi nasikia moyo wangu kinambia ni bariki mtu." nitaza bariki nani juma mangu ndo muuliza anambia naweza fikiria tuende kwa fulani mimi mara yoyo nikaenda kwa market nikafanya shopping mingi mzuri hata kama kama ni wiki mbili ama wiki tatu na nikasema apelekewe na sasa hiyo nafanya hivyo Kevin babangu ako hospitalini ako mm. ICU yani nafanya hivyo kwa kuamini Mungu wake nikifanya hivyo Mungu mponye babangu sasa asubuhi yake nimeamka kwa boma nasikia motorbike piki piki kwa barabara pipi kwenda nile shopping yote mpaka mkate mmm imesharudishwa ulipeleka nini na nini 
ilikuwa maunga za chapati, mafuta ya mboga, sukari, mchele, mikate mm. e, zikarudishwa. Wakati ulipeleka wewe mwenyewe au uliagiza? Si kupeleka, nilifanya shopping kwa market, tulikuwa na kimbio hospitalini kwa na babangu. Mm. Nika eh, chukua motorbike na ijua. Mm. Chukua hizi vitu peleka mama fulani. Mm. Sika pelekwa na mamangu wakapigia ule dada. Mm. Haka mambia veni kuna kitu anatumana kwako. Mm. Zilipo fika atu kuosikia anything. Kesho yake zikarudishwa. Zilivurudishwa maneno nyuma yake ya kafuate ya nasema. Ika sepekana mimi hizi vitu na, na zipeana si za kawaida. Mm. Niza ni na sacrifice watu. Yaani kwenye njia gani kwa sababu watu wakisikia sacrifice au kafara wengine watasema free mass wengine watasema nini Sasa hiyo sijua anasema na sacrifice ni which way lakini kwa akili zao ni na sacrifice ni pate pesa mm. Ni kwa maana kuna mwanadada fulani mtu ambaye alisema tuache kutafuta acheni kutafuta pesa utajiri na miungu miungu mm. fulani sijua aliweka haja lakini kapata kwa akili yake Mm. kama ni, ni kuna miungu fulani ambao ni naia inemia ndio nipatie zile pesa mm. vitu kama hizo so mambo ikawa mengi ba, mambo yalivyokuwa mengi we wakati unapokea hayo yote kwa sababu hilo ni kama ni changamoto kubwa inaumiza imekuwa kubwa hata nikija hapa Tanzania mm. ilikuwa ni kubwa ilikuwa yani inaniumiza inaumiza moyo wangu ni kwa maana nilikuwa nasikia tu mafununu kwa mbali unapata kwa wakati mwingine hata hauna fursa ya kueleza mm. eti u, ni kwa, Yani utaleza haji. Like, lakini kama nitaka upeane details za vile umebarikiwa na mungu. Mara tumesikia, tumena mahali, kuangalia mbona mama na baba, mtoto wamekufa mara moja, tumeambiwa ni fulani, anafanya vitu kama hizo. Yani nilisikia vibaya, though niliambia marafiki zangu, na marafiki zangu ambao tunomba na wao. Nikatume kila mtu message, nikambia ki inasemekana hivi, wanajua ima neno. Nilipo waambia, walipo niambia wao, venu tunasikia 1, 2, 3, 4, 5, but usijali, tukona weo kwa maombi. Walijua mm. nilateseka, kuna mwingine kwanza close, anajua nilikuwa na shida. So anapo sikia vitu, na anajua safari yangu, vile ni, ni miokoka, vile ni meomba, hizo vitu zote anajua, ni meombaga na emara nyingine, anani encourage usijali veni hii ni kitu tu ninapita lakini nasikia moyo wangu alafu pia niko na familia mzuri ambaye ni dadangu every time ani ani encourage veni ja, usijali safari tembea tu na Mungu mamangu pia anani support this a brother of mine ambaye ameokoka anani support sasa kwa hao wote ambao wanawaza negative <laughs> juu yako kuhusu uh. msiba wa baba yako pamoja mm. na bibi yako kwa maana ya mama yake mm. na ndugu hao wengine wote mm. Unawambia nini kwa sasa pengine au jawai kupata nafasi ya kuzungumza nao na hii interview lazima wataiona Mina zasema ni mewasamehe ya ni kwa mana siyezi sema ni fulana fulani mm. walio wadao sema hivi lakini ni mesha wasamehe Kutoka kwa moyo wangu from my uapo ndani hapo kwa moyo pia kuna marafiki pia ni, ni mambo mengi tu Kelvin mm. ni mewasamehe ni mewasamehe Wawo waliamini hivyo mm. lakini we unasema sivyo Unawambiaji sasa juu ya imani yao na imani yako? Sitaweza kubagin, sitaweza mm. kubishana about mungu. Mm. Ni kwa mana wakati mungu anapo kubariki, when God blesses you, you cannot explain how you are blessed. Mm. Yani mungu anapo kubariki, it doesn't matter what, umebarikiwa na mungu. Na pia wanatu anafaa kuelewa, tunapo zungumza kusu kubarikiwa, si pesa tupeke yake. Kuna vitu vingina ambazo ni za kiwango cha juu ambazo mwanadamu haizi elewa. So mimi na zasema, baraka ambazo wanazizungumzia bado wakuna. Baraka ambazo ni kona mingi sana ni wakovu wangu. Uwe wakovu wa mungu wa nao ni wathamana ta kushinda pesa hama ile gari mibi wanafikiria ni yangu. Kumbia likuwa ya kwa hako? Uh, si gari yangu. Ni gari natumia tu ya rafiki yangu. Laki, na lafu gari nyo ni mpya. Mm. So kwa akili zao, ni gari natumia kila mara. So kwa akili zao, mpaka moja menipigia sima, menambia, usiseme hivyo, sumesha nunua gari, imagine. Na kambia, usi, wacha na si umenunua gari. Kwa hivyo inamanisha, ningekuwa ni kweli ni menunua, ni makosa bado. Sifai kununua gari kwa nini? Ni kambia, si kumuexplanate si gari yangu, ni kambia, hey, ni yangu, juu, sasa nda kambia si yangu, na unajua ni yangu. Uh, so ni mewasamea tu. Pole sana, mi ni nimeelewa me, ni mkasa hako na nimependa vile ambavu umesema kwa same Na mi ni kwa wale ambao likuwa nafikiria negative, utakuwa mejifunza Au kwa wale ambao likuwa wanahisi ni kweli Hivi ingekuwa ni kweli kabisa beni mm. imetokea kwa upande wako maybe wika ulifanya yu sacrifice Ungi kubali? Hakuna mtu nadhani Hakuna mtu anza kubali vitu kama zile Haseme ni kweli nilifanya hivyo mm. Lakini 
na, napenda kusema <laughs> ambaye ni wakeli ni Mungu peke yake. Asante. <laughs> ni Mungu tu. Only God. Mungu tu anaweza. Only God is truthful. Maandiko yanasema acha kila mtu akuwe muongo. Lakini Mungu akuwe wa kweli. So sasa hivi sitasema ni kweli ni me sacrifice ama itakuwa vipi lakini wanasema hakuna hakuna kitu ambayo thank you hakuna kitu ambayo haina mwisho kila kitu everything kila kitu iko na mwisho yake so itafika siku hata kama itachukua miaka mia moja ukweli utakuepo Sasa ndio kwa message ya sacrifice lakini wakati utafika ikuepo ni sacrifice. Ni sana sana sija sacrifice. Na uwe, kuna siku tu ukweli utajulikana. Eh. So nikasema sitajitetea kwa macho ya wanadamu. Ama nianze kubagain bila macho ya wanadamu. Lakini wacha siku itakapofika Mungu atanena ukweli. Oh, yes, Mungu so, Sawa vina mimi mpaka hapo na kwa watazamaji wetu naamini pia wamekusikia vizuri na yote kwa hiyo na kweli mm. kama ulivyosema Mwenyezi Mungu ndio wa kweli na ukweli wote anaujua unajua hakuna kitu ambacho kinafichika mbele za Mwenyezi Mungu mm. zaidi ya hapo veni mimi nimependa Kiswahili chako thank you utafikiri umekuwa na sisi muda na muda na mara zote sikutegemea mwanzo kwa sababu mwanzo kilikuwa kiingereza kinatembea tukakwambia bwana tuongee Kiswahili kidogo mm. na umekiweza. Mm. Thank you. Tafikiri labda kuna chembe chembe za kwamba una una Tanzania ndani yake na mm. Kenya au imekuwaje hapo. Okay, mimi ta, nina wakati nilipokuwa nina nina niko I think form 2. Mm. Nilisoma na waswahili wengi. Hiyo mm. tulikuwa ya wa, wasichana wa kutoka Mombasa wakati ile Nime realize Kiswahili ya Tanzania si kama ya Mombasa. Mm. Ya Mombasa kuna maridadi fulani. So nikakuwa nimejifunza kile Kiswahili. Na pia hivyo tu watu wengi unaambia Kiswahili chako. Nashindwa wakati mwingine mbona nashindwa kuiongea. Kama Kiswahili yako we si Mzuri. ni nzuri zaidi. Si kama ya si kama si Kenya. Yeah. Iko kwenye mtaita. Lakini hata hivyo niko na utaita ndani yangu. Ya Tanzania ni taundo tight. Ni sivyo yani niko na hiyo damu ya huku Tanzania. Tanzania. Ah, mamangu ah, unahitaji taita kwa sababu iko kwenye boda ya Tanzania na eh. mm. Sasa mamangu mzazi mwenye ameniza ni Mluya kutoka mm. Kenya, ni Mluya wa Kenya. Babake ni Mluya. Mm. Naye mamake mwenye kumzaa ni Mpare. Ah. Ijapokuwa ajawi muona. Eh jamani. Ijapokuwa alimuona Alimona anamjua yani alipoku, al, alisema hiyo niambia alimwacha kama kwa na miaka kumi hivi so hiyo miaka kumi al, alisema anakumbuka kuna mtoto mdogo mm. ambaye alikuwa amebebwa anaitwa Tabu mm. na mkubwa wake mm. anaitwa Mary mm. sivi na kwa vi mm. yani anakumbuka jamii yake si alikuwa tu msana mdogo so historia kidogo ya mamangu babake mzazi mm. alikuwa ameoa wanawake wengi so mamake mamangu akaenya katika ile laini mm. na walikuwa naishi voi ile mm. muda babake mamangu alikuwa anafanya Kenya Railways mm. na alikuwa na cheo fulani mm. pale Railways na akapatana ule mwanadada pale kama bado ameo akiwa ameo ako na mke nyumbani akaongeza mke mwingine wa barabara wa sasa wa voi mm. si unajua huko Kenya mluya unaweza wa mabibi wenyewe unataka mm. so alipo mdada Mm. ambaye ni mama kama mangu ane... yako yani kwa sasa kwa Tanzania tunaita <laughs> bibi bibi eh ama ni bibi yangu mm. anaitwa Nipail huyo mama huyo sasa mama yake na mama yako 
eh, bibi anaitwa ni pile ni pile ni pile ambapo hiyo jina ilikuwa ikuepo katika familia yetu na ikapotea kwa maana isijisikia ni pile Kenya mm. so dadangu mdogo ndo alikuwa aitwa hiyo jina ni pile lakini mm. miaka ikataa Mm. ni kwa maana haikuwa na yani ina sound funny. Mm. So alikuwa anaitwa Nipail, naye Nipail akakuwa amezaa Mary. Mm. Na akakuwa amezaa mamangu sasa Ana, anaitwa Ana Okomi. Mm. Na akakuwa amezaa Tabu. Mm. Tabu naye Okomi hivyo hivyo. Ah, mama yake kwa anaitwa Ana kama venetwa veni katoti. Mm. Yaani anaitwa ali, alikuwa anaitwa Ana huyo mamangu mama sasa anaitwa Ana Okomi. Mm. Kuna Mary ajiji na ya pili na mm. kuna Tabu mm. na kuna Kwavi. Mm. Hao si watoto wainne. Yeah. Na mamake alikuwa anaitwa Nipail. Yeah. Na Nipail alikuwa ameolewa na mzee anaitwa Livingstone Bolingo. Ndio. Yeah. Kutoka Butere Mumias. Yeah. Lakini kazi alikuwa anafanya voi. Mm. railway station hapo ndo walikuta walikutaniana nadhani waliachania pale sasa historia ya mamangu aliponiambia aliniambia ule walipokosana na bwanake mm. akatoroka na watoto wao wengine wakae sasa ile ni nakati ya kukuja mamangu sasa aende na yeye akakutwa aka alikuja kama kumuiba mtoto eh, kumuiba mtoto wake eh, sasa singezaliwa Kenya ningezaliwa Tanzania <laughs> akamuiba nani aka ndo akataka kumuiba akafitiniwa bwana akajua na mm. uko kwetu aluya ufe kuchukua watoto mm. lakini atuku juu after hapo babake mamangu ambaye alishatuacha mm. mimi alitaka kunipa isiri mm. ni kwa maana mara mingi alitaka niende wapi ambaye kitafadhali bibi yangu kuja kabla nikufe lakini mimi singehenda ile nyakati ni kwa maana niko na mimi sitaki pia watu wajue mm. so katika kila tukasumbuana baada akatuacha Eh. Kwa maana hiyo kumbe bibi yako mzaa mama uh. ni, ni kutoka Tanzania. Ni kutoka ni mpare kutoka Tanzania. Tunapozungumzia wapare tunazungumzia Kilimanjaro wilaya ya Same. Eh ni Kilimanjaro nikisikia. Yes. Uh. Na umesema bibi alikuwa anaitwa Nipail. Mwenye kuzaa mama. Eh, eh anaitwa Nipail. Hiyo jina nyingine haijulikani. Sawa. Kwa... Ni kwa maana sasa baba yetu ambaye ni babu yetu ni babu, si ndio? Mm. Ni bwana. Mm. Mwenye amezaa mama hakutaka sana kutu ah kumbe huyu ambaye alikuwa amemzaa mama ana ndugu wengine lakini hapo hapo Kenya na wanajulikana ila hajulikani wale ndugu za mama yangu damu kwa damu mm. mama mmoja mm. watu walikuja na mama yao wale watatu wale eh walikuja na mama yao Tanzania. tabu Mary na Akwavi walikuja na mama yao sasa mamangu akabaki mpweke pale Kenya akakuwa na mama wakambo no mama wakambo akakuwa na watoto sasa mamangu ako na ndugu Kenya lakini si wa mama mmoja mm. baba ni mmoja mama ni tofauti eh, mama ni mmoja baba ni tofauti ah, mama, baba ni mmoja baba mama ni baba tofauti ni mmoja mama tofauti, tofauti eh. na na baba na baba yake mm. mama yako kwa maana ya babu yako eh. hakuwahi kuwa, kuwapa siri kwamba mama yenu ni mtu wa wa uko Kilimanjaro same gani alikuwa na alikataa na... kabisa alikata... kwanza alikataa kwa maana babangu mm. babangu kuniza alitaka sana kujua pale mama yake mamangu pale yako mm. so sijui ni kwa nini alimkataa kumwambia juu angetupatia information vizuri mm. lakini alikataa mpaka dakika mwisho alipokufa alitaka kuniambia mimi mm. kama bibi yake lakini si ungeweza kufika sasa mwenye alipeana hiyo information mwenye anajua information ni ni dada yake mm. dada yake ambaye ni shangazi ya mamangu mm. ndio mwambia walikuwa anaitwa hivyo mamangu hazi kumbuka ah ndio amewapa ametoa majina sio eh, eh, mamangu ana mamangu anajua tu jina yake mama yake ni Nipail na mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mdogo wake anaitwa Tabu mm. eh. kwa maana hiyo Nipail ambaye jina la pili bado alijulikana lakini ni mpare hmm. kwa wapare mliopo popote pale duniani hmm. kama mnamjua huyu mama ni file <laughs> pengine itakuwa furaha kuanzia kwa mjukuu wake lakini kwa mama yako mama yako si upo mama, mama yupo. yupo baba ndo baba ndo alitwacha tu i think three months ago mwezi wa tano ilikuwa A, aliz, mwezi wa sita, mwezi wa sita. Uh. ni miezi minne almost uh. minne mitano inaelekea mm. sasa huyu mama ambaye ni bibi kwa sasa anaitwa Nipail ni mpare. Kwa hiyo kwa wapare kama mnamfahamu na huyu bibi ana watoto wanne. Watatu ndio ambao aliondoka nao kutoka Kenya kuja nao Tanzania. Mmoja ambaye anatambulika kwa jina la Ana ambaye ni mama yake Veni hapa, mm. yeye yupo kule Kenya na hawajui ndugu zake hata mmoja. Mm. Kupitia mjukuu wao 
au mjukuu wake Veni Katot anatafuta ndugu pande mama yake bibi yake pamoja na wale mama wakubwa ni kweli mm. umesema alikuwa anaitwa wa kwanza Mary sisi sasa tujui ni mkubwa ni kwanza tunajua tu majina kuna Mary mm. Akwavi na Tabu Ndiyo. na mamangu alikuwa anajulikana kama Ana Okumi mm. mama yake mama yake sasa alikuwa amempea hiyo jina Okumi mm. Ana ukumi. Kwa wapare jamani mba mnaijua iki kitu. Inazikana hata siyo mpare lakini katika hiyo sehemu po jirani na ifamilia. Uyubibia naituwa Nipa Elna Rudia. Watoto wake kuna Mary, kuna Akwavi. 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 Kuna Tabu. Pamoje na Tabu ni watoto watatu. Mm. Hatuja juu kumbeleni kama bada ya kutoka Kenya. Alizatema. Alikuja kuolewa pengine. Hakapata watoto wengine hatujui. Lakini kwenye connection yote ya hii ya um, yote ambaye na juu hili. Basi ukitusaidia utakume msaidia veni katoti kumpata bibi yake upande wa mama. Lakini pia mama yake veni kwa jina ana kumpata mama yake mzazi. Ikumbuku kuwa tangwa na miaka kumi. Hajawai kumuona mama yake. Na hajui ya lipo popote pale. Tutakushukuru sana kwa kulifanikisha hili. Una lipi la kujezie vile? <laughs> Wewe? Ati. Una lipi la nyongeza? Niseme ate. Chochote kile ambacho hapa ndo tunamalizia mazungumzo yetu. Naweza sema nimeshukuru sana. <laughs> nimeshukuru sana kwa hii interview. Binafsi imekuwa ya baraka sa sana kwangu. Ni kwa maana nimefungua moyo wangu na pia naisi kupona ni kwa maana vitu ambazo zinomiza wanadamu ni zenye ziko ndani ya moyo zina zinajaza na zinakuwa ni shida lakini nimepofunguka ni yani nimesikia kupona nimesikia tu vizuri so hii interview ni baraka kwangu na nasema tu kama nini kama Tiki TV mbarikiwe sana nikiamini kuwa nitapata nitapata hiyo jamii ya, ya mama yangu mm. Mm. basi hatuna la ziada nikushukuru sana pia kwa sababu popote ambapo baraka zinatamkwa na kweli baraka huwa zinashuka na naamini zipo na hata hao ndugu zako pia watapatikana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amen Kwa wateza majiwe yetu vini, kuna mtu anaiza kawa meguswa sana mm. Na kama livesema hapo awali kwa mba Tutatua nafasi ya mtu pengine ambaye anaitaji ushauri binafsi Na kila kitu, anampataji vini katote Niko kwa Facebook, na jita vini katote Unazani tumia ujumbe kwa mm. Facebook ambaye ni messenger Ama pio nifu, nifuate tu ni kwa mana ni kwa mafunzo mei katika ule ukurasa wangu wa Facebook. Mm. Na pia ni kuelekeze kuwa usitaji kuambua sana mtu jiombe uko na nguvu, uko na wezo na mamlaka Yesu Kristo. Sao, mm. uh, spell jina lako basiliwe rahisi. Oh, jina yangu ni Veni, V-E-N-I-E Katoti. So ukipata pale kwa vini katoti malita kuletea follow Iyo ndio yangu account yangu original Izi zingine azipo Iyo ya vini katoti iko na lot of followers Follow hiyo na tuajumika pamoja Ni kushukuru saa Na kushukuru zaidi Sina la ziada kwa sasa Mazuri tunambio tu ya bebe Mabaya tu ya buwage Mina ituwa Kelvin Shaya nyumia kamera na simama haruna Kabla sija kuwacha ni kukumbushe tu Kila sekunde moja inathamani kubwa zaidi Katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofi ya subscribe. Kisha alama ya kengele tuwe familia moja, Tiki TV kiekili zaidi. Bye bye kwa sasa.